ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா சார் அனைவரின் சார்பாக திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன் இல்லை <laughs> physical activity in the mental activity in the in the vishyam process one more necessity in the world so we are just as we are along the space like we are so thank you for being here thank you for being silent so is our question sir done the answer is option is called go discussion mari kuda vechikalam so ninga via the sharp panel கொஸ்டின்ஸ் ஏதோ இல்லைன்னா கூட அன்னீஸியா ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வர வரைக்கும் நீங்க கூட அப்படியே அமைதியா உட்காந்துருக்கேன் வரும்போது நீங்க ஜஸ்ட் அது உங்க மைண்ட்ல பாப்பப் ஆகும்போது நீங்க அதை வெர்பலைஸ் பண்ணா போதும் அந்த கேப்ப ஃபீல் பண்ணுன்ற கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பேஸ் பண்ணுறாங்க கேஷுவலா இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்றுன்னு கேளுங்க எனக்கு ஏதாவது பதில் ஒன்றுன்னா சொல்றேன் for simple casual discussion we are talking
யாருக்காவது மனசுல ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் குமார் காட்பாடி ஒரு ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்கேன் மேடம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கு தோணுச்சுமா ஓகே சார் நான் அதான் வெயிட் பண்ண சரி நம்ம லாஸ்டா கேட்கலாம் என்னோட கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ரைட்டு 
மக்களோட <laughs> <laughs> நமக்கு போறதுக்கு <laughs> 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 ஸோ பேசிக்கலாம் வந்து பீப்புளில் புரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டினாக எடுத்துக்கிறேன் பீப்புளில் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து மிக ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயமும் கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமும் கூட எப்படி பீப்புளை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நம்ம பிறந்ததுலேருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பட் அப்பயும் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது நம்மளுக்கு அது நம்ம இப்படி தான் நினைக்கிறோம் அவங்க அந்த பாக்ஸ்குள்ள போட்டு இருக்கிறோம் அவங்க திருப்பி அந்த பாக்ஸ்ல வெளியே ஜம்ப் பண்றாங்க திருப்பி இவ்வளவுதான் பீப்புள் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடிச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்க பாக்ஸ்ல ஜம்ப் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஃபிகர் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்றோம் பட் சேலஞ்சிங்காகவே இருக்குது ஒரு பிலாசபர் ஃபேமஸ் பிலாசபர் ஜீன் பால் சேட்டர் அவர் அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்வார் அதர் இஸ் ஹெல் அப்படின்னாரு அதாவது அவன் பேரு ஜெண்டர் அதை பத்தி ஒன்றும் கிளாஸ்டே கிடையாது அதர்னாலே ஹெல் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவரு ஏன்னா அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அது ஹேண்ட்லிங் ஸோ அந்த அதர் நம் அந்த அதர் வந்து நம்மளும் அவங்களுக்கு அதர் நம்ப ஸோ பட் நம்ம சைட் மட்டும் எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம யாரை மீட் பண்ணாலுமே ஒரு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு நம்மளுக்கு கான்ஃபிளிக்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஃபிரிக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் நல்லா போகுது திருப்பி பழைய மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அவர் அழகாக ஒரு மொத்தத்தையும் கன்சிஸ்ட் பண்ணி த அதர் இஸ் ஹெல் அப்படின்னு சொல்றாரு சிம்பிளா அப்படின்னா அது புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன விஷயம் இருக்கு சரி ஏன் இவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு எல்லாம் அழகா ஸ்மூத்தா போனா நல்லதானே இருக்கு ஏன் எங்க பார்த்தாலும் கான்ஃபிளிக்ட் எந்த சின்ன விஷயத்துக்கும் கான்ஃபிளிக்ட் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ட் ஃபாதர் சன்னுக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ட் டாக்டர் மதருக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜரோட மட்டும் தான் சண்டை கிடையாது கொலிகை கூட கூட சண்டை நம்ம சப்பார்டினேட்டோட ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ எங்கே போனாலுமே ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் டக்குன்னு ஏதாவது பேசணும் பண்ணால் டக்குனு ஏதாவது வார்த்தை சொல்லிடும் நம்ம கஷ்டமாகிடும் ஸோ எப்போ வேணா அது பாப்பப் ஆகுது இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான சினாரியோ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் எப்படி ஏதாவது தெரிஞ்சுட்டா நம்ம ஈஸியா நேவிகேட் பண்ணலாம் ஒரு மினிமம் கான்ஃபிளிக்டோட வாழலாம் அப்படின்னு மைண்ட் ட்ரை பண்ணுது தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு இது உங்க மைண்டுக்குள்ள மட்டும் பிரச்சனை இல்லை எல்லா மைண்டுமே இப்படிதான் தத்து வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்குமான்னு ட்ரை பண்ணுது எப்படி நம்ம மத்தவங்களை கஷ்டப்படுறோமோ ஹேண்டில் பண்றதுக்கு மத்தவங்களும் நம்மள ஹேண்டில் பண்றது கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்யூஷன் கிடத்துக்கு போயிடுவோம் எப்படின்னு அது அடுத்த பிரச்சனை 
ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுனா சொல்லுங்க நம்ம நினைச்சபடி அவங்க நடந்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஸோ பேசிக்கா அதுதான் ப்ராப்ளமா நம்ம நம்ம அவங்க அவங்க நான் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுபடி அவங்க நடந்துக்கணும் அப்படின்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கிறது தான் மெயின் ரீசனா இருக்கும்னு எனக்கு பண்ணுங்கேஷன் இருக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதர் பர்சனோட மேட்ச் ஆகுனா அங்க கேப் வரும் போது அதான் ஃபிக்ஷன் சொல்றோம் கான்ஃபிளிக்ட் சொல்றோம் இப்போ நான் நினச்ச மாதிரி நீ பிஹேவ் பண்ணணும் நான் நினச்ச மாதிரி நீ எனக்கு எமோஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு ஃபேவரபிள் ப்ளெசண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும் அதுதான் நான் எதிர்பார்த்தும் கூட பேசுகிறேன் ஆனால் நீ பேசும் போது வேற ஏதோ கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது இது ரெண்டும் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுது சரி இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பீப்புள் டிஃபிகல்ட் அதுக்கு என்ன காரணம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொன்னீங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸ் நம்மளுக்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிரச்சனை எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம இருக்கிறது எப்படின்னு நம்ம யோசிக்கல இப்போ நம்ம யோசிக்கிறது என்னன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏன் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது அது இன்ப நாட்டம் தான் இப்ப நம்ம நினைச்சது நடக்கணும் சோ அதுக்கு எல்லாரும் வந்து பேவரபிளா நடந்துக்கணும் இப்போ முரண்படுறது யாருக்குமே பிடிக்காது சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மகிழ் மகிழ்ச்சியை நோக்கியே மனம் பிரெயின் வந்து டியூன் ஆனதுனால சோ அந்த டக்குன்னு ஒரு நினைச்சது நடந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஆஹ் உள்ள ஆழ்ந்து பார்த்தா அந்த இன் அந்த ஆசை இந்த இன்ப நாட்டம் அதனுடைய ஒரு ஆஹ் செயின் ரியாக்ஷனா மேபி இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு அடுத்தோய் அது ஏன் இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சா ஏதாவது தோணுதா உங்களுக்கு கரெக்ட் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஜாலியா இருக்கிற மகிழ்ச்சியான விஷயத்த ஹோல்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்றோம் ஆஹ் துன்பமான விஷயத்துல இருந்து டக்குன்னு அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம் சோ இந்த மகிழ்ச்சியா இருக்கிற விஷயத்த ஹோல்டு பண்ண ட்ரை பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் டிஃபால்ட்டா வந்துருது அப்படின்னு தோணுது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா பீப்புள் டிஃபிகல்டா இருக்காங்க அது ஏன் டிஃபிகல்டா தெரியுதுன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கோ ஆக்சுவலோட ரிலேட் ஆக மாட்டேது கான்ஃபிளிக்ட் வருது ஏன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம வச்சுக்கிறோம்னு பார்த்தா நீங்க சொன்ன மாதிரி அது இன்ப நாட்டத்தோட ஒரு பர்சூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அது ஏன்னு பார்க்கும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி அதுதான் டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டாகவும் இருக்கு எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு நீட் இருக்கு முன்னாடி பார்த்தா பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த பேசிக் நீட்ஸோட அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் டை ஆயிருக்கு பேசிக் நீட்ஸோட அந்த விட்டுட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் ஆனா பேசிக் நீட்ஸ் விட முடியாது நம்ம மாட்டோம் நம்மளுடைய நேச்சரே வந்து ஒரு பிளசன்னஸ் பிளசன் சுச்சுவேஷனோட சேர்ந்து இருக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மன அமைப்பு இருக்கு ஒரு ரூம்ல டெம்பரேச்சர் நம்ம நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டென் டிகிரிஸ்குள்ளதான் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சில்லான கஷ்டம் ஆயிடும் ரொம்ப ஹாட்டான கஷ்டம் ஆயிடும் ஒரு டென் டிகிரி சென்டிகிரேட்குள்ளதான் நம்மளுடைய பாடி வந்து கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி நான் ஒரு சா கம்மியா சாப்பிட்டாலும் கஷ்டமா இருக்கும் ஓவரா சாப்பிட்டாலும் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் நம்மளுடைய எ
சோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போனோம்னா நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ரேஞ்ச் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அன்னிஸ்னஸ் வந்துடும் சரி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு மத்தவங்க மத்தவங்க தேவைப்படுறாங்க நம்மளுக்கு ஓ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் தான் நல்லா இருக்கு யாராவது கோபமா பேசினா நம்மளுக்கு அன்னீஸி ஆயிடுது உடனே அந்த அந்த எமோஷனல் ரேஞ்ச் வெளியே வந்துடும் ஸோ ஏன் அவங்க கோபமா பேசணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசலாமே எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடுமே ரொம்ப சிம்பிளா சால்வ் ஆகிடும் இவ்வளோ நல்லாவும் இருக்காங்க ஸ்டேட்டு இது ஏன் பண்ண மாட்டுறாங்க சொல்லியும் பார்த்தாச்சு இன்டெரக்டாக சொல்லியாச்சு டைரக்டாகவும் சொல்லி பார்த்தோம் இதான் எனக்கு பிடிக்கும் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுங்க இது இந்த சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு கன்வே பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஏன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற கேள்வி வருது உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறதுனாலதான் மேபி அந்த கான்ஃபிளிக்டோ அப்படின்னு தோணுது எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல அவங்க உங்களுடைய நீட்ஸும் டிஃபர் ஆகிறதுனால மேபி அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு நீடோட மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கோமோ நம்ம ஒரு ஸ்டாட்டிக் அனிமல் கிடையாது நம்ம ஒரு டைனமிக் அனிமல் நம்மளுக்கு அப்பப்போ ஒரு நீட் வந்துட்டே இருக்கும் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்களும் ஒரு டைனமிக்கான அனிமல் அவங்களுக்கு ஒரு நீட்ஸ் இருக்கு அவங்க நீட்லெஸ் இருந்தாங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு எப்படி ஒரு பவுல் இருக்கோ ஒரு நாலஞ்சு பவுல் இருக்கோ அது சாப்பாடுக்கு ஒரு பவுல்ல சாப்பாடு போட்டு ஆகணும் ஒரு பவுல்ல டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ணி ஆகணும் ஒரு பவுல்ல லெசன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணுவோம் கேர் டிமாண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பவுலையும் நம்ம நம்ம ஒரு கையில வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்கோம் ஒரு நாலஞ்சு பவுல் ஸோ அந்த பவுல் ஃபில் ஆகிட்ட இருந்துட்டே இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு பெர்சன்னஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னொரு பர்சனும் வந்து அவங்க பவுலோட தான் வச்சுருக்காங்க அவங்க பவுல்லெஸ்ஸா இல்லை ஸோ அவங்களும் ஒரு டிமாண்ட் வச்சு தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களும் ஃபுல்ஃபில் ஆனால் சந்தோஷப்படுவாங்க ஃபுல்ஃபில் ஆனால் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஹோல் சினாரியோ எப்படி இருக்குன்னா எல்லாருமே நீடோட சுத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாரோட நீடுக்கும் அதர் பர்சன்ஸ் நீடு ஃபுல்ஃபில் பண்ணி தேவைப்படுது அதை அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க நீடு யார் ஃபுல்ஃபில் பண்றது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் தான் அப்படி பார்த்தது தெரியுது இதை நீங்க பார்க்க முடியுதா இது புரியுது ஆனா அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஸோ ரூட் கண்டுபிடிச்சாச்சு பட் அதுக்கான சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போறதுக்கு தெரியல ஸோ நம்மளோட ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆயிருக்கு நமக்கு அட்லீஸ்ட் இப்போ நான் பேசணும் இல்லை என்ன சின்னாரியில் இருக்கோம்னா நம்ம நம்மளுக்குன்னு பல நீட்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அது அது மற்றவங்க தேவைப்படுறாங்க மற்றவங்க ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி நீட்ஸ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் தேவைப்படுது ஸோ அவங்க அதை டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் கரண்ட் சின்னாரியோ ஸோ இந்த மாதிரி கோடிக்கான பீப்புள் இந்த உலகத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் அவங்கவுங்க பவுல் வச்சுக்கிட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான சினாரியோ ஸோ இந்த சினாரியோவில் எப்படி பெட்டராக நம்ம ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை நோக்கி போகிறது எப்படி இல்லை கான்ஃப்ளிக்டோட கம்மியாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கணும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுது நேச்சரே வந்து நம்ம மைண்டே சில ஒரு டில்ட் பண்ணுது ஓரளவுக்கு 
ஃபில் பண்ணி இது இது உனக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆனா ஓகேன்ற மாதிரி இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரலா நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு மதருக்கு வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த சைல்டு சைல்டு பக்கம் அந்த அட்டென்ஷன் போக்கஸ் போற மாதிரியும் ஸோ அவங்க அந்த ஒரு கேரிங் நேச்சர் வர மாதிரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிருக்கு ஸோ ஒரு மேல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவரு வந்து கொஞ்சம் காம்படிஷன் ஓரியன்டா கொஞ்சம் அச்சீவ்மெண்ட் ஓரியன்டா மூவ் பண்ற மாதிரி பண்ணிருக்கு சில பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து அந்த எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டா பண்ணணும் ஆர்டர்லயா பண்ணணும் திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஆர்டர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சில மைண்ட்ஸ வந்து அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கு சில மைண்ட்ஸ வந்து அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் போயிட்டு கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறதுக்கு கிரியேட்டிவ் டொமைன்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ஆர்டர்லயா மைண்ட் அப்படி வச்சிருக்கு ஸோ இந்த பீப்புளே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ் மாதிரி சில பேர் அக்ரிபிள்னஸ் அந்த குவாலிட்டியை ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி சில பேர் காம்படிஷன் ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி சில பேர் வந்து ஓப்பன்னஸ் ஃபீல் பண்ண கிளைம் பண்ற மாதிரி சில பேர் ஆர்டர்லி ஆட்ரிபியூட்டை ப்ரைஸ் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஸோ ஏன் இதுக்குன்னு பார்த்தா நம்ம மொத்தம் வாட் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் உலகத்தை ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் நம்மளுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு ஈவன் பீப்புள் இவங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ இதை எப்படி அழகா அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில பேரை இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சில பேரை இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் மைண்டை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து எது வேல்யூபுளா தெரியுதோ அது வந்து உங்க பார்ட்னருக்கோ இல்லை உங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்களுக்கோ அது வேல்யூபுளா தெரியாது அவங்க வேற ஒரு வேல்யூபிள் வச்சிருப்பாங்க அது அதுல அது உங்க உங்களுடைய காம்பனன்ட் கம்மியா கூட இருக்கலாம் கீழே கூட இருக்கலாம் ஸோ பை நேச்சரே வந்து நீங்க எதோ வேல்யூ பண்ணணும் பண்ணி நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து அவங்க அவங்க ப்ரைஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது அதை நீங்க ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே ஸோ குரூப் குரூப்பா பிரிச்சு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட இந்த மைண்ட் ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து வீட்டுல வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ்டா இருந்தீங்கன்னா அவரு வெளியே ஆஃபீஸ்ல எக்ஸ்பர்டைஸ்டா இருப்பாரு ஸோ ஒரு உங்க ஒரு ஃபேமிலி வந்து பியூட்டிஃபுல்லா ஒருத்தர் ஹோம் ஒர்க் டேக் கேர் பண்றாங்க ஒருத்தர் ஆஃபீஸை டேக் கேர் பண்றாங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு பிரெயின் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லைன்னா நீங்க ரெண்டுத்துலயும் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லை அவரும் ரெண்டு ரெண்டுத்துலயும் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு அந்த டொமைனை எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்றதுக்கு மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டில்ட் ஆகுது ஸோ டில்ட் ஆகும்போது நேச்சுரலாகவே வந்து அவர் சில விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஒரு ஃபீமேல் மைண்ட் வேற ஒன்றுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் பை நேச்சர் அப்படி ஆயிடுது இதுல நீங்க உங்க பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ணா பண்ணலாம் இல்லை இதுல ஏதாவது சொல்லுங்க சொல்லலாம் அதுல அது ஓகே சார் அது நீங்க சொன்ன அந்த இது ஓகே பட் இன்னும் ஸ்டில் என்னோட கொஸ்டின் வந்துட்டு அந்த divisions of people and the last session la neenga sonninga and or three kind of people irupaan mindset oda irukka kudiyavanga appdin solle for example sila per nalla workaholic nalla working nature irukum sila perukku vandittu politics pandrathu they will be talented but still vandittu konjam politics mindset oda irupaan சில பேர் ஒர்க் இருக்காது பாலிடிக்ஸும் பண்ண செய்ய பண்ண கேட்டகரியில இருக்காங்க இந்த கேட்டகரியில நீங்க லாஸ்ட் செஷன்ல ஆன்சர் பண்ணீங்க ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒருத்தரோட கொஸ்டினுக்கு ஸோ தாட்ட அது வந்துட்டு திரும்ப ஒரு மறுபடியும் அத அந்த 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 சேம் கொஸ்டினே வேற ஆங்கிள்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு தட்ஸ் வை ஐ த்ரூ திஸ் கொஸ்டின் அவர் கேட்டார் ஏன் பீப்புள் பொலிட்டிக்கலா இருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு சொன்னாரு அதனால வந்து ஜென்ரலைஸ்ட் நம்ம பிரிச்சு அந்த மாதிரி 
ஸோ அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம இப்போ சொன்னது ஸோ அது வந்து ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் கேட்டகரி மாதிரி பிரிச்சோம் பட் நீங்க இந்த கேட்டகரி மாதிரி பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ சில பேர் ஆர்டர்லியா இருப்பாங்க சில பேர் கிரியேட்டிவா இருப்பாங்க சில பேர் வந்து அக்ரிபிள் நேச்சரோட இருப்பாங்க சில பேர் வந்து காம்படிஷன் ஓரியன்டா இருப்பாங்க சில பேர் வந்து அந்த செக்யூரிட்டியை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் பிக் ட்ரைக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸிபிகேஷன் ஸோ பீப்புளை வந்து அஞ்சு விதமா கிளாஸிஃபை பண்றாங்க ஸோ அஞ்சு விதமான பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அந்த அந்த அஞ்சு விதமான பர்சனாலிட்டிஸ் எப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க அக்ரிபிள் பீப்புளா இல்லை ஆர்டர்லி பீப்புளா அப்போ அப்போ அப்படின்னா நீங்க ஏதோ வேற ஏதோ ப்ரைஸ் பண்ணுவீங்க அப்ப நீங்க ப்ரைஸ் பண்ணும் போது அதை ப்ரைஸ் பண்ணாத வேற ஒரு கூட்டம் வேற ஏதோ ப்ரைஸ் பண்ணும் அப்போ வந்து அது அந்த மைண்டோட உங்க மைண்ட் கான்ஃபிளிக்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஏன் இருக்குன்னு புரிஞ்சதுன்னா அது கொஞ்சம் அமைதியா வந்து சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை கிளாஸிஃபை பண்ண முடியுதா இந்த கிளாஸிபிகேஷன் ஈஸியா இருக்கா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பீப்புளை பார்க்க முடியுதா சூப்பர் சார் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஸோ அதான் அந்த ஆர்டர்லி பீப்புள் கரெக்டா அந்த நீங்க என்ன சொன்னீங்க அக்ரி பண்ற பீப்புள் நீங்க சொல்லும் போதே எனக்கு டக் டக் டக்குன்ட்டு மைண்ட்ல வர்றது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் இச்சிட்டதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஏன் நம்ம அக்ரிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் போது ஒரு ஃபீமேலுக்கு அது அக்ரிபிள் நேச்சர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு தெரியும் ஏன் அக்ரிபிளா இருக்கணும்னா அவங்க வந்து ஒரு குழந்தைய வளர்த்தாகணும் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு பத்து வயசு இல்ல ஆறு வயசு வரைக்கும் அது எது செஞ்சாலுமே ரைட்டு அங்க வந்து ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ண முடியாது குழந்தையோட ஸோ ஒரு மைண்ட் வந்து அத ஒத்துக்கிட்டு போகணும் அந்த குழந்தை எப்பவுமே தப்பு கிடையாது தப்பு பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை தூக்கி வெளியே போட்ட முடியாது அது என்ன பண்ணாலுமே அதை ஒத்து ஆகணும் ஸோ அந்த மைண்ட் வந்து ஒரு மைண்டே வந்து அக்ரிபிள்னஸ் டுவோர்ட்ஸ் ஸ்டில் பண்ணி வச்சிருக்கு ஸோ அதனால அவங்க நேச்சுரலாகவே அக்ரிபிள் அக்ரிபிள்னஸ் வந்து ஒரு ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டாகவே இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து இந்த கான்சியஸ் ஆர்டர்லி பீப்புள் கான்சியஸ் பீப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக அந்த அந்த டைம் போவாங்க அந்த டைம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆஃபீஸில் வேலை முடிஞ்சா கூட அந்த டைம் வரைக்கும் இருந்துட்டு வருவாங்க திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியஸாக அதை திருப்பி திருப்பி அதே செய்வாங்க போர் அடிக்காது அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் இருப்பாங்க அவங்க சும்மா உட்காந்தா பிடிக்காது சும்மா உட்காந்து ஏதாவது பண்ணலாமே தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மென் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கிரிட்டாக இருப்பாங்க மேக்சிமம் ஏன்னா இது வந்து இதுதான் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்குது வெளி உலகத்தில் ஸோ அதான் பண்ணது பல வருஷமா எவல்யூஷன் பீரியட்ல பார்த்து இதுதான் பெட்டர் இந்த மைண்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மைண்டே அது மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஃபீமேல் வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுது அதே மாதிரி கிரியேட்டிவ் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க ஆர்டராகவே இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு காலில் எப்போ வேணுமோ எழுந்துப்பாங்க எப்போ வேணுமோ சாப்பிடுவாங்க எப்போ திடீர்னு ஏதாவது தோணும் அப்போ அப்போ பண்ணுவாங்க இந்த மியூசிஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் குள்ள போட்டா அன்னீஸ் ஆயிடுவாங்க ஒரு அன்னீஸ்னஸ் இருக்கும் எப்பவுமே அவங்க ஜம்ப் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எந்த பாக்ஸ்ல போட்டாலும் ஜம்ப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்படிதான் இருந்தால் தான் அது ஏதாவது ஃபார்ம் பண்ணும் கிரியேட்டிவ்னா அன்னோன் தானே அன்னோனை வந்து நம்ம ஏதோ கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆர்டர்லாம் யாருக்குமே தெரிஞ்ச நோன் நோனை அழகாக எக்ஸிட் பண்ணணும் அதுக்கு ஆர்டர் லிமிட் தான் தேவைப்படும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சொசைட்டி வந்து எப்பவுமே வந்து இட்ஸ் கான்ஃபிட்டிங் நோன் அண்ட் அன்னோன் ஸோ நோனை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு தெரியணும் அதே மாதிரி நம்ம நோன் மட்டுமே போதாது ஏன்னா தெரிஞ்சதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ புதுசு புதுசாக தான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக சில மைண்ட்ஸ் அது ஜென்ரேட் பண்ணு ஸோ நம்மளை பார்க்கும் போது தான் நம்ம தனித்தனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு காஸ்மிக் லெவலில் பார்க்கும்போது இது ஒரு ஸ்பீஷியஸ் ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸ் ஸோ அப்படி ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸாக அது அழகாக அஞ்சு விதமாக செக்ரிகேட் பண்ணி இந்த ஸ்பீஷியஸ் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அது பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ சில பேரை அக்ரிபிளா சில பேரை ஓப்பனா சில பேரை கிரியேட்டிவா சில பேரை ஆர்டர்லியா சில பேரை செக்யூரிட்டி வைஸ் நீங்க கூட ஏதாவது பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணா சில பேர் வந்து இது வச்சுக்கலாம் அது வச்சுக்கலாம் புதுசா இது பண்ணலாம் அப்படின்னு கிரியேட்டிவா சொல்லுவாங்க சில பேர் எல்
அந்த மீட்டிங் அதே பண்ணும்போது நீங்க அழகா பாக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கரெக்டா பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து எமர்ஜ் ஆயிடுவாங்க அழகா அதே சிங்கிள் விஷன் தான் ஒரே மீட்டிங் தான் அஞ்சு பேர் அஞ்சு விதமா வைப்பாங்க நல்லதுன்னு அது சோ அந்த சொசைட்டி வளர்த்துக்கு அஞ்சு பேர் வேற வேற ஸ்டாண்ட் எடுத்து வேற வேற கிளைம் பண்ணுவாங்க கிளைம் பண்ணி ஒரு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கான்ஃபிளிக்ட் வந்து கான்ஃபிளிக்ட்ல தான் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ கான்ஃபிளிக்ட் இஸ் வெரி என்ன சொல்றது ஒரு டிஃபால்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஏன்னா இப்போ நீங்க இது இதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துனா அதே மாதிரி தான் ஃபீமேல் ஒரு பக்கம் கிளிக் பண்ணுவாங்க மேல் ஒரு பக்கம் கிளிக் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு கன்சைஸ் வந்து அந்த இடத்துல அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல திருப்பி அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் பொலாரிட்டி போவாங்க ஒரு கன்சைஸ் வருவாங்க ஸோ அந்த அந்த ஃபிக்ஷன்ல தான் வந்து ஒரு லைஃப் வந்து அந்த கான்ஃபிளிக்ட்ல தான் லைஃபே மூவ் ஆகுது ஸோ கான்ஃபிளிக்ட் இஸ் அசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஆட்டிடியூடோ பார்க்கும் போது வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கிரிப் கிடைக்கும்னு தோணுது சூப்பர் சார் எக்ஸலன்ட் ஸோ பட் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த கான்ஃபிளிக்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாம சில பேர் என்னன்னா எனக்கு பீப்புளே இல்லாம அதுவும் முக்கியமா இந்தியன்ஸே இல்லாத ஒரு இடமா வேணும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதாவது மெயின்லி ஒர்க்கிங் பீப்புள் இது இப்படி சொல்லும் பொழுதுதான் இன்னும் ரொம்ப சம்டைம்ஸ் எனக்கு ஒன்றைங்கா இருக்கும் ஸோ எனக்கு இந்தியன்ஸே இல்லாம ஒரு அமெரிக்கன்ஸோட இருக்கிற ஒரு லைஃபா வேணும் அந்த கம்யூனிட்டியே வேணாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு டோட்டலா அப்படி பார்த்தா எப்படி சார் எங்க போனாலும் பீப்புள் இருக்க தான் செய்வாங்க எங்க போனாலுமே தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் இல்ல டே டு டே லைஃப் எஸ்கேப் ஆகி நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாரி நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்துட்டு கமிட் ஆகிதான் இருக்கணும் ஸோ டாலரேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போற அளவுக்கு ஏன் அந்த ஒரு அந்த மாதிரி சினாரியோ அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகுது ஒரு ஸோ எப்போதுமே அவங்க ஒரு டிமாண்டோட இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகுதா இல்ல ஏன் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு போகணும் ஒரு குழந்தை வந்து என்ன ஆசைப்படும்னா நான் அப்படியே பரீட்சை எழுதுவேன் அப்படியே ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்துடும் அப்படியே எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் அது எதிர்பார்க்கறது தவறும் இல்லை ஆனா அது அப்படி நடக்குது இல்லை ஒரு காம்படிஷன் அதுல பத்து பேர் கலந்துப்பாங்க சில பேர் சில நம்மளோட டேலண்டா இருப்பாங்க நிறைய பிராக்டிஸ் எடுத்திருப்பாங்க நிறைய பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் அப்படின்னும் போது இந்த 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 சினாரியோ புரியாத மைண்டு அந்த மாதிரி ஆசைப்படும் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு புரிஞ்ச உடனே ஏன் கிடைக்கல எது கிடைக்கலன்னு அது பார்க்கும் போது ஓஹோ இதுதான் பிளேயிங் கிரவுண்டு அப்படின்னு புரியும் போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்குது ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் ஆசைப்படலாம் இந்தியாவே இந்தியன்ஸ் இல்லாம இவங்க நிறைய குறை பேசுறாங்க கதை கதையா பேசுறாங்க அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் பேச மாட்டாங்கன்னு ஒரு ஐடியால அவர் சொல்றாரு ஆனா நீங்க அந்த அமெரிக்கன் கம்யூனிட்டிக்குள்ள போனா அதே மாதிரிதான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸும் இருக்காது இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அது அப்படி தெரியும் உங்களுக்கு அங்க போனா அதுக்குள்ள உள்ள ப்ராக்சன் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதையும் புரியும் போது ஓஹோ அப்ப அங்க போனாலும் பிரச்சனை இங்க இருந்தாலும் பிரச்சனை ஸோ பெட்டர் நம்ம எப்படி பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கத்துப்போம் சுச்சுவேஷன் விட்டு எங்கேயுமே ஓட முடியாது தனியாவும் இருக்க முடியாது தனியா போய் மரத்துல ஏறி பழத்தை பறிச்சுக்கிட்டு புள்ளிக்கு பயந்து ஓடிட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாது காட்டுல போயிட்டு அதுவும் கிடையாது ஸோ அதுவும் இல்ல இந்தி இந்தியன்ஸ் கூட தான் வாழ்ந்தாகணும் இல்ல அமெரிக்கன்ஸ் கூட வாழ்ந்தாலும் அவங்களும் அங்க கொஞ்ச நேரத்துல இந்தியன்ஸ் மாதிரி தான் பிகேவ் பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா பெட்டர் நம்ம பி வில் பி எக்யூப் இதுக்குள்ளே அழகா நேவிகேட் பண்ணி நமக்கு வேண்டியது அழகா எடுத்துட்டு வரலாம் வித் லெஸ் ஃபிக்ஷன் ஆஸ் பாசிபிள் நல்லாவே இருக்கு அந்த இந்த ஜென்ரேஷன்ல ஸோ நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு நம்ம நினைச்சது எப்படி இன்னொருத்தவங்களுக்கு புரிய வச்சு நம்ம எப்படி இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்றோம் ஸோ அதுதான் இப்ப அந்த ஸ்கில் தான் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே டிமாண்டாவும் இருக்கு ஒரு பேசிக் கிரைடீரியாவும் இருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்கூல் இப்போ முன்னாடி ஸ்கூல் காலேஜ் அங்கேயுமே கிட்ஸு கிட்ஸுக்கு கூட அந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து இப்போ வந்துட்டு தேவைப்படுது நாட் ஓன்லி ஒர்க் பிளேஸ் 
ஆஹ் குழந்தைங்க முத கொண்டு அந்த அளவுக்கு இப்ப மெச்சூர்டா இருக்காங்க இது இந்த ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளவு மெச்சூர்டா இருக்கிறதுனால ஈவன் அவங்களுக்குமே இப்போ டிஃபால்ட்டா அவங்களே வந்து கிட்டத்தட்ட அடல்ட் மாதிரிதான் திங்கிங் இருக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடா தான் இருக்காங்க அந்த சோ அந்த பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ரீடிங்கிறது பை எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு ஸோ இது நல்ல ஒரு ஹெல்தி டிஸ்கஷன் ஸோ எனக்கு கொஸ்டினுக்கு நல்ல பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஸோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் அருமையா ஐயா இன்னைக்கு நல்ல டீப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சிருக்காங்க எந்த ஃபீல்டு எப்படினாலும் இது வரைக்கும் ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணல நீங்க ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் சொல்றீங்களா சார் சுந்தரமூர்த்தி சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு கலாம் சுந்தரமூர்த்தி ஊர்ஜா உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க இந்த क्वेश्चन கேட் ஆன்சர் முடிக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிரலாம் सपोज நீங்க ஆபீஸ்ல இருந்தீங்க அப்படினா பண்ணவேண்டாம் குட் மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் சுந்தரமூர்த்தி சார் இப்ப நம்ம கான்ஃபிட் பத்தி பா சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஒரு 5 டைப்ஸ் ஆப் மக்கள் இருக்காங்க அவங்க ஃபேஸ் கொஞ்சம் இதுவா கேமரா கொஞ்சம் கீழ பண்ணினா ஃபேஸ் சரி இந்த கண்ணு மட்டும் தான் தெரியும் ஆ ஓகே சொல்லுங்க ஓகே ஆ இப்போ ஓகே ஆ இப்போ கரெக்ட் ஆ அதான் சார் நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலிலயோ ஒரு ஆபீஸ்லயோ வெளிய வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது அவங்களுடைய அவங்க அவங்க எந்த இதுல இருக்காங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கணுமா சார் இது பெரிய ஃபைவ் டைப்ஸ் சொன்னீங்களே சார் ஆமா ஆமா சோ நம்மளுக்கு ஆக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு ஆர்டர் இதுல இருக்காங்க அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும் சொல்றீங்களா எப்படி ஆமா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது அந்த அதே வேலைய எடுத்து பண்ண வேண்டாம் அதே வேலைய எடுத்து பண்ண கூடாது ஆமா ஆமா புரத்துல புரத்துல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும்னு போது எங்கயாவது கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் போது நீங்க அதை யோசிச்சா போகும் ஏன் நம்ம சொல்றது இவர் புரிஞ்சிக்க மாட்டாரு நம்ம ரெண்டு முன்னாடி எம்பசைஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு வேலியபிள்னு தெரியுது இந்த வேலை முக்கியம்னு தெரியுது அவருக்கே தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அவரு தான் வேலை செய்யணும் அவருக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது நம்ம வழக்கமா சொல்ற மாதிரி சொல்லி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னும் போது ஓகே நம்ம நார்மலா பண்ற மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்ப எப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இவர் என்ன சொன்னா புரிஞ்சுப்பாரு இவர் எதை எதை வேல்யூ பண்றாரு அப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த 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 மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் <laughs> ஃபாதர்லயா பிஹேவ் பண்ணா அவர் பிடிக்காது சில பேருக்கு டீம் ஒர்க் பிடிக்கும் சோ அவர் வந்து தனியா செய்யறதுக்கு பிடிக்காது சோ ரெண்டு பேருக்கு அந்த டாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஈஸியா செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க சோ டீமோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ற பீப்புளை பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க நீங்க நேச்சுரலா நீங்க உங்களுக்கு வர பாணியில பண்ணலாம் அப்புறம் எங்கேயாவது இழிக்கும் போது மட்டும் நீங்க இதை யோசிச்சு பார்த்தா போதும் ஏன்னா அது அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணல ஒர்க் அவுட் ஆகல அந்த மெத்தடு 
அப்படின்னும் போது நீங்க என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே இவர் என்ன டைப் இவருக்கு என்ன சொன்னா புரியும் அப்படின்றத கொஞ்சம் புறத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இந்த டெக்னிக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே சார் தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றிங்க உங்களை மியூட் இந்த கிளாசிபிகேஷன் நம்மளுக்கு ஆஃபீஸ்ல மட்டும் இல்ல நம்மளுக்கு இந்த ஃபேமிலியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு வேலையை வச்சிருப்போம் நம்மளுடைய பசங்க வேற வேலையை வச்சிருப்பாங்க நம்மளுடைய பார்ட்னர் வேற வேலையை வச்சிருப்பாங்க ஸோ பசங்க நம்ம தனியாக சாப்பிட்டாலும் ஒன்று நினைப்போம் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன்னா சாப்பிடணும்னு சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலின்றது ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆகும் அந்த ஹைராக்கில் ஹை வேல்யூ வச்சிருப்பாங்க பசங்களுக்கு அது புரியாது பசங்களுக்கு வந்து ஃபன் தான் ஹை வேல்யூ அப்போதைக்கு என்ன ஃபன்னாக இருக்கும் அப்போதைக்கு டிவி ஓடுதா சாப்பிடலாமா டைனிங் டேபிள் அப்பா அம்மா உட்காந்து பார்க்கணும் அவங்க டிவி கேம்ஸ் விளையாட தான் அவங்க போவோம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் அந்த இந்த கிளாஷை பார்க்கலாம் இந்த கிளாஷ் புரியும் போது நீங்கள் அழகாக அட்டம் அதை ஹேண்டில் பண்ண உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இல்லைனா ஏன் கிளாஷ் வருது எதுக்கு வருது நம்ம நம்ம இருக்கிற வேல்யூ சிஸ்டத்தை வச்சே நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ பட் ஆனால் அவங்க லைஃப்ல ஏன்னா நம்மளே அந்த ஏஜ்ல அந்த வேல்யூவா கன்சிடர் பண்ணல இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பீப்புளுடைய மைண்ட்ஸ் எல்லாம் அழகா புரிய ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று நம்மளுடைய மைண்டும் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து எல்லாமே அந்த அதர் இஸ் எல்ன்றது அட்லீஸ்ட் ஒரு டைலூட்டட் ஹெல்லா இருக்கும் சுந்தரமூர்த்தி சார் திரும்பி வந்திருக்காரு தெரியல உணவு தேவை நமக்கு அடுத்து வந்து ஒரு அஞ்சு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்க காரணம் அது மாதிரி காஸ்மிக் எனர்ஜினாலும் சில வந்து நமக்கு வந்து சில பாதிப்புன்னு சொல்ல முடியாது சில எஃபெக்ட் நமக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஜென்ரலா சொன்னீங்க பட் அது டெப்த்த நீங்க அடுத்த கீதத்துல பாக்கலாம் அப்படியா சரி இப்ப நம்ம பேசிக்கலா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்மளுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் இருக்கு அந்த நீட்ஸ புல்ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம அது புல்ஃபில் பண்றதுக்கு நம்ம வெளி உலகம் தேவைப்படுது வெளியே இருக்க பீப்புளும் தேவைப்படுது அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் இதே பேசிக் நீட்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கும் பீப்புள் தேவைப்படுது திங்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ இது இவ்வளோ பீப்புள் ஒரு ஒரு சிங்கிள் கேம் விளையாடணும் அந்த அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டியல் 
ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் புரிஞ்சுட்டா போதும் வேட்டையாடி <laughs> இப்ப நம்ம வந்து எப்படி அது அதே கேம வேற லெவல்ல விளையாடுறோம் அது எப்படி இல்ல நம்ம ஒரு 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 அப்சாக்டா வந்து ஆபீஸ் சொல்லிட்டு நான் இந்த மேனேஜர் ரோல் எடுக்கிறேன் நீ இந்த சப்ஆர்டினேட் ரோல் எடு சில பேர் வந்து ரீட்டைலர் ரீட்டைலரா இருக்க சில பேர் வந்து இன்வெஸ்டரா இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு அதே சேம் நீட்ஸ வேற அப்சாக்ட் லெவல்ல ஒரு மேல போயிட்டு நம்ம அதே டீல் பண்றோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து யாரு வேகமா ஓடி போய் மானம் பிடிப்பாங்க யாரு பாஸ்டா மரத்துல ஏறுவாங்கன்றது இங்க வந்து இந்த கேம்ல வந்து வேல்யூ இருக்காது இங்க என்ன கேம்னா யாரு பெட்டரா அப்சாக்ட் லெவல்ல விளையாடுறாங்க அப்படின்றதான் இங்க வந்து மெயினா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நல்லா படிச்சிருக்காரு நல்லா வேலைக்கு போறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு நிறைய திங்ஸ் வாங்க முடியும் நிறைய ஃபுட்டு வாங்க முடியும் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருக்குடைய இந்த நீட்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும் சாப்பாடு நீட்ஸ்லாம் ஸோ இன்னொன்று அவங்க அவருடைய நல்ல ஃபேமிலி இருந்ததுன்னா நல்ல பேக்ரவுண்ட் இருந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து ஈஸியாக பொண்ணும் கொடுப்பாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அவருடைய பேசிக் நீட்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஆயிடுது எப்படி ஈஸியாக ஆகுதுன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் மட்டும் நல்லா ஒரு எக்யூப்டா இருக்கார் நல்லா சம்பாதிக்காரு ஆனால் அவருக்கூட கேரக்டர் சரியில்லைன்னா பொண்ணு தர மாட்டாங்க ஸோ அவருக்கு சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸும் இருக்கணும் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலியும் இருக்கணும் ஃபேமிலியில் நம்ம கேரக்டர் அந்த வேல்யூஸை மதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் என்ன இது ரெண்டும் இதுதான் கான்ஸ்டியூட்ஸ் எ குட் பர்சன் ஸோ ஒரு குட் பர்சன் தான் நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஸோ புறத்துல எது நம்ம பர்பஸ்னு கேட்டால் ஒரு குட் பர்சனா இருக்கிறது தான் குட் பர்சனா சக்சஸ்ஃபுல் ஒரு பிஸ்னஸ் எபிலிட்டியோட ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலியோட இருக்கிறது இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வேண்டிய நீட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிடும் கீழே இருக்கிற நீட்ஸ் எல்லாம் ஸோ நம்ம அப்ப நம்ம பிளே பண்ற கேம் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கேமும் ஃபேமிலி கேம் தான் நம்ம பிளே பண்றோம் ஸோ நம்ம டைரக்டா அந்த ஃபுட்டு டெம்பரேச்சர் எல்லாம் பண்றது இல்லை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் கிடைச்சிடும் அது மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி பண்ணினா உங்களுக்கு வேண்டிய அதர் அதர் ரிலேஷன்ஷிப் நீட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிடும் ஸோ நம்ம விளையாடுற கேம் வந்து ஃபாஸ்டா புளி மாதிரி வேட்டையாட போறது இல்லை ஃபாஸ்டா மர மரத்துல ஏற போறது இல்லை நம்ம விளையாடுற கேம் வந்து எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா பிஸ்னஸ் பண்றது எப்படி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலியா அமைக்கிறது இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேமையும் விளையாடினாலே நம்ம குட் பர்சன் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் கேமை நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆடிடுவோம் ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக்கலா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த 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 ஐடியாவை பத்தி யாருக்காவது கிளாரிபிகேஷன் வேணும் அந்த டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் புரிஞ்சது பட் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து 
நமக்குள்ள அறிவு வந்து அதுக்கு இல்லை ஓகே பட் இந்த நியாய தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அறிவு வந்து நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா ஓகே ஸோ அதை வந்து ஏன் நிறைய பேர் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ல வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதை ஏன் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அந்த தர்மத்தின்படி ஏன் போக மாட்டேங்கிறாங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம இந்த இந்த சோசியல் கேம் இந்த சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலியை வந்து ஒரு கேம் மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறோம்னு வச்சுப்போம் கிரிக்கெட்டில் நம்ம தான் ரூல்ஸ் இருக்கிறோம் டெம்பிள் பால் பட்டுச்சுன்னா அவுட்டு இது வந்து ரோப்பு ரோப்பு மேலே போச்சுன்னா சிக்ஸு ரோப்பை டச் பண்ணால் ஃபோரு அதுக்குள்ளே போனால் ஓடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒருத்தர் அவுட் ஆனால் அந்த கேமில் ட்ரிப் விளையாட முடியாது அப்படி நம்ம ஒரு ரூல்ஸ் செட் பண்ணுறோம் ஒரு 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 க்ளோஸ்ட் என்வரன்மெண்ட்டில் இது இப்படி விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு விளா விளையாடுறோம் ஸோ ஒரு மொரலிட்டின்றது எது என்னென்னு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலான்னா அந்த கேமை ஃபேராக விளையாடுறது ஸோ அந்த கேமு கேம் வந்து கேமுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபேராக விளையாடி நீங்கள் ஐம்பது நூறு 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 ரன் கூட அடிக்கலாம் தட்ஸ் ஃபைன் ஆனால் நீங்கள் ஏதாவது ஏமாற்றி கோல்மால் பண்ணி பண்ணும் போது என்ன அது அன்ஃபேர்னஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் என்ன சொல்றேன்னா Everything is fine. Some people are unfair. But that's why they have a short term. They have a benefit in a short term. But why is that game not going to be a game? They are going to be a game. But why is that game not going to be a game? They are going to be a multiple life. They are going to be a multiple game. They are going to be a game, they are going to be a game, they are going to be a game. So, when they are going to be a multiple iteration of games, அந்த பீப்புள் எல்லாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருவாங்க ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வி வில் நாட் ஹாவ் வி இல்லை எனிபடி வில் நாட் ஹாவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தட் பர்சன் அவங்க கூட மாட்டாங்க அடுத்த கேமுக்கு இன்வைட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஏன்னா இந்த சோஷியல் கேமே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு பிளே வித் தி சேம் பர்சன் ஆஸ் ஃபார் லாங் டைம் அப்படின்னும் போது வி வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் மோர் தென் விக்ட்ரி ஸோ விக்ட்ரியை மட்டும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் ஃபேராக விளையாடுறானா ஃபேராக விளையாடி அவன் விக்ட்ரி அடைஞ்சான் அப்படி பார்க்கும் போது நான் அந்த அந்த ஃபேர்னஸ் தான் நம்ம வேல்யூ வச்சிருக்கோம் சொசைட்டியில ஸோ நீங்க ஆஃபீஸ்ல நீங்க டெய்லி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது என்னைக்கு ஒரு நாள் தோத்தா கூட அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஏன்னா அவரு சின்சியர் ஒர்க் பண்றாரு அவரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாரு ஓகே அப்போ விக்ட்ரி அண்ட் ஃபெயிலியர் கூட அவங்க செகண்ட் இயர் பார்த்துட்டு என்ன உங்க கிட்ட பாக்குறாங்கன்னா ஃபேரா விளையாடி இருக்காரா இவரு அப்படின்னா நீங்க நீங்க இல்ல யாருமே பார்ப்பாங்க ஆஃபீஸ்ல கூட காமெடியா சொல்லுங்க சாரி இல்ல கரெக்ட் சார் இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா அந்த மென்டாலிட்டி ஏன் அவங்களுக்கு வருதுங்கிறது என்னோட கொஸ்டின் ஓகே இது வந்து ரியாலிட்டி இது வந்து லாங் டேர்ம் வந்து அவங்க சக்சீட் பண்ண முடியாதுங்கிறது ஓகே தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஏன் ஒய் தே பிஹேவ் லைக் திஸ் ஒய் தே பிஹேவ் லைக் அனிமல்ஸ் ஒரு சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ்க்காக வந்து ஏன் இந்த மொராலிட்டியை வந்து எந்த லெவலுக்கு வேலை ஏன் போறாங்க ஒய் தே பில்ட் லைக் தட் அவங்க மைண்ட் ஏன் அப்படி பில்ட் ஆயிருக்கு இத பூர்வ ஜென்ம கர்மான எடுத்துக்கிறதா இல்ல வாட் இஸ் தட் அவங்க மைண்ட் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுது ஏன்னு கேட்குறீங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து இது இதை மொராலிட்டியை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது தான் ஆச்சரியமாக தெரியுது நம்மளுக்கு ஏன்னா டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டே நம்மளுக்கு ஏமாத்துறது தான் ஒரு குழந்த வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கூட பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது ஒரு 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 ரூமில் அந்த கேமரா வச்சுட்டு சின்ன குழந்தைங்க வந்து கேக் முன்னாடி கேக் வச்சிருவாங்க குழந்தைக்கு முன்னாடி அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கேக்கை நீ இப்போ சாப்பிடலன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு உனக்கு வந்து ரெண்டு கேக் கொடுப்போம் ரெண்டு கேக் சாப்பிட்லாம் ஆனால் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கேக் காசு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட போயிடுவாங்க அந்த ரூமில் வந்து குழந்தை கஷ்டப்படும் அந்த கேக்கை பார்க்க பார்க்காம இருக்க எங்கே பார்க்கும் ஏன்னா பார்த்தா சாப்பிடணும்னு தோணும் குழந்தைக்கு அதில் வரல வைக்கும் அப்புறம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் விட்டுரும் சில குழந்தைங்க எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் ஸோ ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தி குழந்தைங்க தான் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த டெம்டேஷனை விஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கேக் வாங்கி சாப்பிடும் ஸோ அந்த ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிஃபிகேஷனை வந்து யார் டிலே பண்ணுறாங்களோ 
அவங்க தான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க லைஃப்ல அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் அது ஸோ மைண்ட் நேச்சுரலா வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் தான் போகும் அதை டிலே பண்ற சில பீப்புள் தான் லாங் டேர்ம்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க ஸோ அந்த டிலேயிங் தி ஷார்ட் டேர்ம் கிராட்டிபிகேஷன் தான் ஹியூமனிட்டி அந்த இன்டலெக்ட் கத்துக்கும் ஸோ அதட்ஸ் எ லேர்ன்டு ஸ்கில் ஸோ அதை வந்து சில பேர் நாற்பது வயசு கூட கத்து போய் கூட கத்துக்காம இருக்கலாம் எனக்கு அர்ஜி ஏற்படுது எனக்கு <laughs> 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 இல்ல சார் அதான் ஸ்பெசிபிக் இந்த சென்ஸ் அதான் எனி தாட்ஸ் அதான் இப்ப வந்துட்டு இருக்கிறத வந்து ஓகே தாட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இது வந்து நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல அகத்துல அப்படின்றத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஃபுல்லா வந்து லெட் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ஒரு ஃப்ரீ டைம்ஸ்ல ஒரு லெஷன் இருக்கிற டைம்ல வந்து அந்த ஃப்ளோல வந்து அதாவது இப்போ ஒரு மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பண்றப்ப அது வந்து அந்த ஃப்ளோ வந்து ரிலாக்ஸா விட்டுட்டு நம்ம வேற எந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம காமா இருக்கிறது அது ஒன்றும் தெரியல பட் இப்போ நார்மலாக வந்து நான் இப்போ ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ எனக்கு வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து நான் அதை கொஞ்சம் கண்டுக்காம விடுறேன் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு பாடியில வந்து ஒரு விதமான ஏதோ ஒரு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செயல் ஒரு செயல் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு இது ஒரு அர்ஜி வருது எனக்கு பாடியில யூஸ்வலா எப்போ எனர்ஜி வந்து சும்மா ஆக்டிவேட் ஆகாது எனர்ஜி அது எப்போ ஆக்டிவேட் ஆனா ஏதோ ஒரு நீங்க கான்செப்ட்ல ஏதோ பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஒரு கேம் உங்களுக்கு தோணணும் ஸோ நான் இங்க இருக்கிறேன் இன்னும் இந்த வேலை முடியல இது பண்ணணும் பண்ணணும்னு அனுப்பிப்பீங்க ஆனா பண்ணுறதுக்கான சுச்சுவேஷன் இருக்காது ஆனா அது பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு எமோஷனல் சிஸ்டம் ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணிடும் அதை நீங்க பாடி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலா அதை ஆக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ஆக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தான் எனர்ஜியே வருது எமோஷனல் சிஸ்டமே எதுக்கு வருதுன்னா அந்த எனர்ஜி கொடுக்குது எழுந்து போய் பண்ணு ஒர்க் பண்ணு கை காலை மூவ் பண்ணு அப்படிதான் நம்ம பிளட் ஃப்ளோ பண்ணுது ஆக்டிவா ஒரு ஒரு ஆக்டிவ் மூமெண்ட்டுக்கு அந்த எனர்ஜி கொடுக்குது அப்போ எழுந்து போய் ஏதாவது வேலை இருந்தாவே இருந்தா பண்ண பண்ணலாம் இப்போ நாளைக்கு அவருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அதை போய் உட்காந்து பண்ணலாம் சப்போஸ் அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணது அவர் இன்னொருத்தர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தா தான் நீங்க பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்க அது தவிப்பு இருக்கும் ஸோ அப்போ அவர் கால் பண்ணி ரிமைண்ட் பண்ணலாம் ரிமைண்டும் பண்ணியாச்சு ரெண்டு வாட்டி மேலே பண்ணால் அவர் கோவப்படுவாரு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் அர்ஜி இருக்கும் ஆனால் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அந்த டைம்ல நம்ம வந்து இந்த சினாரியோ புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அர்ஜி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் விட்டீங்கன்னா அந்த அர்ஜி மட்டும் போயிடும் அப்புறம் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அர்ஜி வந்துடும் அப்போ நீங்க அந்த அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாமா நானு அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் எனக்குள்ள இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாமா அது எபிலிட்டி இல்லைன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எபிலிட்டி வேற அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேணுங்க நீங்க வந்து திருப்பி ஏதோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த எபிலிட்டி வந்த அப்புறம் எனக்கு நான் வில் பவர் வந்த அப்புறம் அதை கரெக்டா பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறது தான் தவறு சினாரியோ இது எனர்ஜி எதுக்கு சும்மா அது எனர்ஜி எல்லாம் கிரியேட் ஆக போகுது இல்லை ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தோடனே அது அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் தான் எனர்ஜி வரப்போகுது அதோடைய பாடி ரியாக்ஷன் தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் நீங்க பாடியில ஏதோ ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க அப்போ அது என்னன்னு பாக்கணும் பாக்குறது வந்து சீங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்டலெக்சுவல் டொமைன் வில் பவர் வந்து டூயிங் டொமைன் நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டொமைனுக்கு போக சொல்றேன் டூயிங் டொமைன் போக வேணாம் அது பெட்டரா ஓஹோ என்ன இது பாடி என்ன இது எமோஷன் இப்படி ஆகுது அப்படின்னு கொஞ்சம் பொறுமையா பாத்தீங்கன்னா போதும் ஓகே அதான் புரியுது எனக்கு புரியுது மென்டலி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து பிசிக்கலா வந்து ஒரு அர்ஜி வருது சோ முடியாதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த அர்ஜி குறைஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் விளையாடி கூட பாக்கலாம் நீங்க நான் 
சப்போஸ் உங்களுக்கு சும்மா இருக்கு உட்காந்துருவீங்க இப்ப நம்ம கோவத்தை ஒன்று பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாண்டடா பழைய பிடிக்காது கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நினைச்சு பார்த்து அப்படி பண்ணுவேன் ஸோ கொஞ்சம் கோவம் வந்துடும் பாடிலாம் அப்படியே எழுந்து போகணும்னு தோணும் கையெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகும் அப்படியே அந்த டா அந்த அந்த சினாரியில இருந்து அப்படியே மைண்ட் எடுத்துருங்க அப்போ பாடி மட்டும் துடிக்கும் ஸோ நீங்க அழகா பார்க்கலாம் அப்படியே துடிச்சு ஸ்லோவ் ஆயிடும் ஏன்னா அது நீங்க ட்ரிகர் பண்ணி விட்டீங்க அது அவுட் ஃப்ளோ கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி அப்படியே எழுந்துக்கும் அழகா மெதுவாக அப்படியே வந்துடும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி வேற ஏதோ ஒரு எமோஷன் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படியே எழுந்துக்கும் அப்படியே விழுந்துடும் ஸோ அது சிம்பிள் ஒரு சிஸ்டம் தான் அது அது சிஸ்டம் புரிஞ்சுன்னா நம்ம அதை சும்மா விளையாடி கூட பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க இதை சொன்னதுனால சொல்றேன் இப்போ இது மாதிரி வந்து ஏற்கனவே நமக்குள்ள ஏற்பட்ட நிறைய எமோஷன்ஸ் வந்துட்டு பாடியில வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் இல்லையா சோ இவன் தோ நான் வந்து மென்டலி வந்து நான் ஃப்ரீயா இருந்தாலுமே கூட அந்த பாடி எமோஷன்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம காமா இருக்கிற டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அந்த ஒரு நீங்க சொல்றீங்களா துடிக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இத ஒருவேளை கிரியேட் பண்ணுது நம்ம அந்த வைப்ரேஷன் எமோஷன்ஸ் ஸ்டோர் ஆகாது மெமரி ஸ்டோர் ஆகும் நடக்கும்போது <laughs> 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 தேவையில்லாமட்டிக்கிட்ட <laughs> விழுந்துட்டேன் விழுந்துராது அட்லீஸ்ட் இந்த தடவைன்னு சொல்லி நம்ம ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ அதை வச்சு ஏதாவது அந்த படத்துல விழாம இருக்க முடியுமான்னு கத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பல இது இல்லாமல் போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸோ நீங்க அதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அந்த மெமரி கூட அது டிசால்வ் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அது ரிமைன் பண்ணாது தேவை இல்லாம ஹலோ ஐயா வணக்கம் ஐயா ஹலோ சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு வந்து இந்த இன்டலக்சுவலுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் புரியல என்ன காரணம்னா என்ன காரணம்னா எந்த விஷயமும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் தான் அது இன்டலக்சுவலாக மாறும் ராஜேஷ் உங்க வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுது ஆன் பண்ணலாம் இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் வெளியே இருக்கிறேன் ஒர்க்ல இருக்கனால வந்துட்டு நான் ஆள் பண்ணுவேன் அதுல என்னன்னா எனக்கு என்னன்னாச்சுன்னு ஒரேஸ்டாண்டிங்கும்போது
எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 எல்லாமேட்டா <laughs> 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 எல்லாமே சின்கிரைஸ்ட் ஆகுற மாதிரி நீங்க ஒரு ஃபீல் பண்றீங்க சோ அது வந்து எமோஷனல் டொமைன் அது இப்போ இன்டெலக்சுவல் டொமைன் என்னன்னு கேட்டா நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இல்ல सपोज நீங்க வீட்ல இருக்கீங்க வெச்சுக்கோ நீங்க ஆபீஸ பத்தி யோசிக்கும் போது ஆபீஸ் வந்து ஒரு பிக்சரா அங்க இருக்கு என் வீட்டு கார் எங்க கார் எங்க இருக்குன்னா என் வீட்டு கிட்ட இருக்கு அதுவும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் சோ இங்க இருந்து கார் எடுத்துட்டு இந்த வழியா இந்த வழியா போயிட்டு அந்த சிக்னல் தாண்டி ஆபீஸ் போவேன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கும்போது இதே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துட்டு போய் நம்ம அகத்துல பாக்குறோம் மைண்ட் எங்க இருக்கு அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அது இப்படி பண்ணா இப்படி எப்படி போகுது இப்படி பண்ணா இப்படி போதா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அப்சாட் கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரும் ஸோ அந்த அப்சாட் கன்க்ளூஷனை தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றோம் இல்ல ரெண்டே பிரிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற வேற சொல்லி பிரிக்கும் போது வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம இன்டெலக்சுவல் இல்ல இன்டெலக்சுவல் இல்லாம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் இன்டெலக்சுவல் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டும் ஒண்ணுலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுலாம் சரிங்க சரிங்க எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக வாங்கி நான் அதை வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கும் பொழுது மருமக வந்து கடன் உங்களுடைய தேவைகளுக்கு இதை வந்து எதிர்பார்க்கிறாங்க ஐயா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சிச்சுவேஷன் நமக்கு உதவி செய்யாதவங்க இருக்கதான் செய்வாங்க ஆனா நீங்க 
ஓட மாத்திக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி நேத்து இந்த ஒரு வீடியோ கேட்கும் போது கேட்டேன் வைத்தியம் செஞ்சுக்கணும் அந்த பொண்ணை பத்தி அவங்க வந்து என்ன செய்யறதுன்றது தெரியல எப்படி இந்த என் மனசுக்குள்ள எப்படி கைய நான் போயிடுவேன் போய் மருத்துவமனைக்கு போறேன் என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கதான் போறேன் ஆனா இந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைய எப்படி கையாள்றதுன்றது நான் எங்கேயும் ஓடவும் முடியாது ஒன்றும் செய்யவும் முடியாது இதுக்காக ஒரு புகழிடம் தேடி போக முடியாது வெளியே போ ஐயா என்ன சொல்றாங்க வெளியே போனாலும் இப்படியாப்பட்ட உதவாத மனிதர்களோட வாழ வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஆலோசனை உங்களுக்கும் தெரியுது ஐயாவும் அதான் சொல்லிருக்காரு நம்ம எங்க போனாலுமே ஒரு டஃப்பான பீப்புள் நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி டிஃபிகல்டான பீப்புள் இருக்கலாம் செய்வாங்க அவங்களை அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒரு தனி உலகத்துல நம்ம வாழ முடியாது இவங்களோட எப்படி பெட்டரா டீல் பண்ணி ஒரு பிக்ஷனே இல்லாமன்னு யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு மினிமம் பிக்ஷனோட எப்படி வாழறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ சார்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய சொல்யூஷன் இப்போ உங்க மருமகள் இல்லையா யாரா இருந்தாலுமே அவங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு உங்க டிசீஸ் அதுதான் உங்களுக்கு பிரைமரியா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவங்க வந்து அது அந்த அவங்க வேல்யூல அவங்க வந்து பையனை படிக்க வைக்கணும் பையனுக்கு செலவு வாங்கணும் இல்ல வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் அந்த 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 கேம்ல நீங்க ஏதோ சின்ன பாட்டு தான் இருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ புரியாது இப்ப போய் எதுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்றாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க ஒண்ணு அவங்க வேற மாதிரி யோசிப்பாங்க அவங்க யோசிக்கிறதும் தவறு இல்ல பட் அது அப்படி யோசிக்கிறதுக்காகவே நம்ம காசு கொடுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் நிஜமாவே உங்களுக்கு பெரிய டிசீஸ் இருக்கு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது அதுக்கு இவ்வளவு செலவாகும் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அத கொஞ்சம் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் டைரக்டா பேசியே புரிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் வர கிரியேட் பண்ணி இல்ல இன்டைரக்டா யார்கிட்ட சொல்லி அது இவ்வளவு செலவு தேவைப்படுது இப்ப பண்ணிதான் ஆகணும்ன்றது அவங்க கன்வே பண்ணீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சமா சண்டை போடுவாங்க அவனும் சொல்லிட்டான் வயசானவங்க செஞ்சுக்குவாங்கன்னு மகனும் சொல்லிட்டாரு அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டாங்க ஆனா அவங்க ரொம்ப நேத்து நைட்ல இருந்து இதுதான் பிரச்சனை என் வேற இன்டைரக்டா எப்படி யார்கிட்ட சொல்றதுன்றது தெரியல ஒவ்வொரு மைண்டுமே ஒரு லாஜிக்குள்ளதான் ஆப்ரேட் ஆகுமா அவங்க லாஜிக்குள்ள அவங்க கரெக்டா இருக்காங்க அவங்க லாஜிக்குள்ள என்ன கரெக்டா இருக்காங்க எப்படி கரெக்டா இருக்காங்கன்னு பாக்க முடியுது அவங்களால என்ன பாயிண்ட் வச்சு அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க பையன் வந்து குறைவா சம்பாதிக்கிறான் கொஞ்சம் ஓகே என்னுடைய சரி அதுக்கு வந்து நான் சரி கட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க ஓகே ஓகே என்னுடைய பென்ஷன் கூட பையன் வருமானத்தை விட இப்போதைக்கு காலம் எப்படி மாறுமோ தெரியல ஆனா இப்ப எனக்கு இருக்கிற உடல்நிலை நான் சரி செஞ்சுக்கிட்டேன் நல்லா இருந்தா தானே வாழவே முடியும் பூச்சி திணறலோட வாழ முடியாது இல்லையா நீங்க <laughs> பழைய கோபம் கூட இருக்கும் உங்க பையன் மேல கோபம் இருக்கும் அதனால ஒரு வெறுப்பு காட்டுறதுக்கு இத ஒரு சாக்கா கூட யூஸ் பண்ணலாம் சோ ஆக்சுவலா மெடிக்கல் பிரச்சனை இல்ல சோ இது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் கிடையாது சோ அமௌண்ட்டும் பெருசு கிடையாது சோ நீங்க அவங்க ஒத்துக்கினாலும் ஒத்துக்கலாம் நீங்க பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் 
கோவத்தாம <laughs> 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 வேற வேற லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் உடைய கோவத்தை அக்கோமடேட் பண்ணி இந்த சிச்சுவேஷன் டைரக்ட் பண்றாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கூடாது கோவம் கிடையாது அவங்களுக்கு இன்டென்ஷன் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து நீங்க சின்ன சின்ன விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க அது பிடிக்காம போயிருக்கும் பையன் சரியா சம்பாதிக்க மாட்டான் ஆனா நீங்க திட்டி இருக்க மாட்டீங்க பையனை இல்ல நீங்க திட்டி இருப்பீங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல இன்டெரக்டா நீங்க அதை என்கரேஜ் பண்றீங்கன்னு அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயம் எல்லாம் சேர்ந்து அது வந்து இன்ட்ரன்ஸா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காதீங்கன்ற மாதிரி சொல்ல சொல்ல ட்ரை பண்றாங்கன்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் இஷ்யூ உங்க பையன் கொஞ்சம் நல்லா சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு நீங்க எப்படி என்கரேஜ் பண்ண போறீங்க இல்ல அது அதுக்கு நீங்க மறுமொழி ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண போறீங்களா அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த சிச்சுவேஷன் எனக்கு <laughs> 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 அவருக்கு வந்து கடைசியா வந்து இறுதி சடங்கு கூட பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு அந்த கொரோனா நாள் அப்படியே வந்து எல்லாமே தம்புலாயி அப்படியே வந்து நான் ஐயாட்ட போன் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன ஐயா பண்றது என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து வேலையை விட்டு வர சொல்றாங்க வேலையை விட்டு அங்கேயே வந்து பாருன்றாங்க பட் என்னதான் வந்து அது அந்த ஊர்ல வந்தாலும் ஒண்ணும் செட் ஆகல ஊர்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஊர்ல வந்து ஒர்க் பண்றது ரொம்ப சிரமம் எங்க அம்மாவுக்கும் உடல்நிலை வந்து ரொம்ப நல்லா ரொம்ப எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து கொஞ்சம் சுமாராகத்தான் இருக்கு மெடிக்கல் ரீதியா ஸோ யாராவது பார்த்துக்கணும் இப்போ இப்போதைக்கு மாமா இருக்கிறாரு மாமா இருக்கிறாரு ஹெல்ப் பண்றாரு பட் நான் வந்து இந்த வேலையை விட்டு வராதனால வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கிறாங்க நான் கொஞ்சம் சொன்னேன் எனக்கு அங்க ஏதாவது வேலை கிடைச்சா தான் நான் இங்கே வந்து வேலை விட்டு வர முடியும் சரிங்களா அடுத்து சிஸ்டர் மேரேஜா பார்க்கணும் ஏன் மேரேஜா பார்க்கணும் பல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன் அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஊருக்கு வந்து அந்த ஊர்ல வந்து நான் செட்டில் ஆகுன்னா இங்க ரொம்ப சிரமம் எனக்கு நம்ம இருக்கிற நீட்ல வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றது ரொம்ப சிரமம் தெரியாதுல்ல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க அப்பாவுடைய இடத்துக்கு கூட வரல ஒரு காசு காசு நம்பி இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு இல்ல நான் வந்து வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் அப்ப வந்து ஃபிளைட்டு முடியல ஒண்ணும் இல்ல கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் இருந்துட்டு <laughs> 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 இப்போதைக்கு <laughs> அங்க போனப்ப இந்த மாதிரி மாத்தி விட சொல்லுவாங்க அவங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்ற வாய்ப்பு இருக்கு ஏர்க்கனே உதரவ நான் எமிரேட்ஸ்ல வர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்க சேர்ந்து சொல்லிட்டு அவங்களோட கம்பல்ஷன்ல வந்ததெல்லாம் வந்து திருப்பி என்ன சொல்லிட்டாங்கனா ஏன் இந்த மாதிரி முட்டல்தனமா முடிவு எடுத்த அப்படின மாதிரி எல்லாம் வந்து அத எடுத்த முடிவு ஒரு தவறான முடிவு அப்படி சொல்லி திருப்பி நான் இங்க திருப்பி ஏறி வந்தாச்சு அவங்களுக்கு வந்து ফুল பிக்சர் கிடைக்காது உங்களுக்கு தான் ফুল பிக்சர் கிடைக்கும் 
இல்ல அதான் எனக்கு ஃபுல் பிக்சர் எப்படி கிடைக்குதுன்னா வந்துட்டு இப்ப நான் போய் இருந்தேன்னா வந்து எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்ஸ் திருப்பி என் லைஃப் லாங்கா வந்து பெரிய எனக்கு பைனான்சியல்ல பைனான்சியலா பெரிய பாடனை வந்து நான் வந்து லைஃப் லாங்கா வந்து ரொம்ப தடுமாறிக்கிட்டே இருக்கேன் அவ்வளவுதான் நீங்க தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் சோ அவங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்க மாட்டாங்க சோ அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே ஓடிடுவாங்க இப்பயே ஓடிடுறாங்க ஆமா அவங்க வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வெல்விஷரா சொல்லுவாங்க அது சொல்றதும் தவறு கிடையாது சரி சொல்லாம இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது இல்ல ஆமா ஆமா இப்ப எனக்கு எனக்கு வந்து இப்ப யாராவது ஒரு பிரச்சனை சொல்றாங்கன்னா எனக்கு அவங்க சொல்ற விண்டோ மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் சோ அதை அதை வச்சுதான் நான் பாக்க முடியும் அதை சொல்லுவேன் இது பெட்டரா பண்ணலான்ட்டு அவங்களுக்கு தான் மொத்த பிக்சருமே தெரியும் சோ அவங்கவுங்க லைஃப் அவங்க தான் பொறுப்பு அவங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம ரோட்ல போகும்போது ஒருத்தர் கீழே விழுந்துரா அடிபட்டுனா அச்சுச்சோன்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அந்த அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸும் வந்து கருணை காட்டுவாங்க அதுக்கு தாண்டி நீ எப்படி அதுக்கு பேண்டேஜ் போறது ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி சேர்க்கறது இன்சூரன்ஸ் எப்படி கிளைம் பண்றது அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்களே யோசிக்க மாட்டாங்க அம்மா அச்சுச்சோன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆமா அச்சுச்சோன்னு சொன்னாங்களே சந்தோஷப்பட வேண்டியது நம்ம இப்ப என்ன சார் இப்ப என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில வேலை பாக்குற ஆட்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இதே அப்ரோச் தான் பண்றாங்க இல்லையே தப்பான முடிவு எடுத்துறாத ஏன்னா வந்துட்டு நம்மளா வந்து டிகிரேட் சிட்டில இருக்கும் டிகிரேட் சிட்டில இருந்துகிட்டு வந்துட்டு போய் இந்த அளவுக்கு இன்கம் பண்ண முடியாது சரி அது வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா வந்து இப்ப கவர்மெண்ட் ஜாப் பாக்கல பின்னாடி பென்ஷன் எல்லாம் கிடைக்காது பெரிய சிக்கல் ஆகி போயிடும் சரியா நீ வந்து இப்ப வந்து ஏன் பண்ற இன்கம் தான் உனக்கு வந்து லைஃப் லாங்கா நீ வந்து உன்னுடைய அண்டில் தி எண்ட் கடைசி வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் சோ இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் உன்னால வந்து ஓடி ஏறி சம்பாதிக்க முடியாதுன்னா சம்பாதிச்சுட்டு பின்னாடி உனக்கு 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 ஒரு பேக்கப் இருந்துச்சுன்னா போறது பெட்டரா இருக்கும் பேக்கப் இல்லாம போய் நீயும் சிரமப்பட்டு கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாலு மாசம் கரெக்டா இருக்கும் ஆனா ஃப்ரெண்ட் சைட்ல இருந்து இந்த அப்ரோச் வருது எடுத்துக்கலாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏனா நமக்கு தெரிய எதுக்கு கன்சிடர் பண்ணாலே ரியாக்ஷன் கொடுத்துருது கன்சிடர் பண்ணாலே ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சறேன் நான் நான் வந்து பயம் பண்ணனா வந்து எமோஷனலா பிளாக் மெயில் பண்ணும்போது வந்துட்டு அது உங்களுக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணா நீங்க அதுல போய்டுவீங்கன்னு பயத்தனால நீங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க கன்சிடர் பண்ணல இல்ல கன்சிடர் பண்றேன் நான் அவங்க சொல்றத கன்சிடர் பண்றதனால எனக்கு எமோஷனலா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை வருது சரி ரைட் ஆனா வந்து அதே சமயத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஏர் போற போற பிரச்சனையலயும் ஃபியூச்சர்ல ஏர் போற போற பிரச்சனையலயும் நான் வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு எனிமையா <laughs> முடிவுக்கு <laughs> கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு தான் கரெக்ட் முடி வர வரைக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கணும் அப்புறம் நீங்க தெரியவா ஓ பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்றாங்க फ्रेंड्स சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் இந்த டிசிஷன் தான் கரெக்ட் இத தான் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன் லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் இதுதான் என்னோட சிச்சுவேஷன் அப்படி நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்தீங்கனா அப்ப கான்ஃப்ளிக்ட் பிரச்சனை இருக்கா
எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கும் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 gratification delay panni aavanum so nadha neenga long term la yosikkanum long term la edhu nalladhu ungalku unga family ku edhu nalladhu thank you na ipdi la yosichu paathirukken ipo samma vandu poyirra oorukku poi pesam irundite samma thuravu pondralam appadina vaala yosichu this is my mood stay appadi vandu konjam thuraviya maarirala prachana irukku family man ku thana nariya income thevai padudhu appadinte family aaram mundu thana ஹேண்டில் பண்ண முடியாம வர டிசிஷன் அது. என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியல ப்ராப்ளத்தை. இல்ல அத 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 ஹேண்டில் பண்ண முடியல அந்த பிரச்சனை ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படிங்கற பட்சத்துல என்ன பண்றது அப்படிங்கறப்ப ஒரே ஒரே பெரிய பெரிய பதனா இருக்குது சிஸ்டர் மேரேஜ் அத முடிச்சிட்டு பேசாம அம்மா கூட வந்து சம வந்து குரோவியா இருந்திரலாம். இன்னும் பிரச்சனை இல்ல. அது அந்த மாதிரி கூட போய் பார்த்தா இன்டலெக்ட் யோசிக்கினா உங்களுக்கு உங்களுக்கு नीड्स இருக்குனே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சிக்கல. சோ உங்களுக்கு பேசிக்கலா நீங்க சாப்ட் ஆகணும் தூங்கி ஆகணும். உங்களுக்கு need for the opposite gender இருக்கு சோ இதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நீங்க நினைச்சீங்க இதெல்லாம் இருக்கு இத எப்படி சட்சி பண்ணுவீங்க எப்படி சரியா சரியா கேட்கல எனக்கு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குறீங்க ஆ இந்த needs எல்லாம் நீங்க சட்சி பண்ணி ஆக வேண்டியது இருக்கு இல்ல என்ன needs என்ன needs கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க basic needs சொல்லுங்க basic needs சாப் ஆமா basic need இருக்கு நமக்கு சாப்ட் ஆகணும் தூங்கி ஆகணும் shelter வேணும் plus நமக்கு family வேணும் வேலையாட்டு <laughs> 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 அதான்ஜென்டா <laughs> அதான் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி அதுக்கு மேல தான் குட் पर्सन அந்த குட் पर्सन என்னன்னா அந்த பேசிக் नीड्स எல்லாம் இந்த ரெண்டு கேம் வந்து ஹைரார்க்கி என்ன சார் என்ன என்ன ஹைரார்க்கில வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸா சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ்
ஒழுங்கான <laughs> 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 இந்த ரெண்டு கேம் விளையாடலன்னா அப்ப எப்படி நீங்க இந்த இந்த பேசிக் நீட்ஸ்ல ஃபுல்ஃபில் பண்ண போறீங்க நீ யோசிங்க சரிங்க சரிங்க ரைட் ரைட் இந்த இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவாங்களா சார் ஆ அப்லோட் பண்ணுவாங்க பகவத் பாத் சேனல்ல இதுல வந்து எந்த இதுல வந்து எந்த எந்த மினிட்ஸ்ல என்ன சொல்லிருக்கீங்க நீங்க இந்த 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 விஷயம் இந்த பேசிக் நீட்ஸ் பத்தி ஆமா இதுல நடுல வரும் பட் இத பத்தி செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோல போட்டுறோம் இனிஷியலா என்ன <laughs> 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 சாந்தி அவங்க நம்பர் எனக்கு தெரியலையே இல்ல இப்போ இதுல இருக்கும் இந்த இதுல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களா பிரவாகம் 22 இல்ல சார் பிரவாகம் 22 क्वेश्चंस இல்ல கா பிரவாகம் 3 பிரவாகம் 3 இல்ல இருக்கு நேத்து கூட சரி மொபைல் நம்பர் அவங்க இந்த இதுல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களா இதுல அம்ச்சு விட்டுறேன் இதுல அம்ச்சு விட்டுறவா ஆ இதுல அவங்க அம்ச்சு விட்டு அவங்க பார்த்து எனக்கு அம்ச்சு சார் உங்க சாட்ல நீங்க உங்க நம்பர் போடுங்க சோ நான் நோட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க் அனுப்பிறேன் சார் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே நான் பண்ணிடுறேன் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பண்ணீங்க நம்பர் வந்துருச்சுங்களா ஒரே நிமிஷம் சார் ஓகே சார் உங்க நம்பர் நீங்க மால்தீவ்ஸ்ல இருந்து பேசுறீங்களா சார் ராஜேஷ் ஆமாங்க 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 ஓகே நான் நோட் பண்ணிட்டேன் நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிறேன் சார் சரிங்க சரிங்க இப்ப சார் சொன்னது வந்து அந்த அந்த சொன்னீங்க பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் அந்த அந்த விஷயம் அது சம்பந்தப்பட்ட லிங்க் அமைச்சு கொடுங்க ஆ அது நான் அமைச்சு விடுறேன் அந்த நம்பர் எனக்கு அமைச்சு விட்டுருங்க ஆ சரி ஓகே சார் ஆ அமைச்சு ஆமா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓ थैंक यू ராஜேஷ் थैंक यू thank you everyone anivarin sir baga chandrasekhar avargalukku romba nandri iniki ella kelvigalum romba interesting ana questions so porumaiya badal sonnadukku romba nandri inga thank you madam thanks for hosting the session too thank you thank you